Access your free language gifts right now before they expire. Here's what you're getting this month. First, the Crush Your Goals Cheat Sheet. With this cheat sheet, you'll learn the basics of your target language, basic sentence patterns, question words, must-know grammar terms, and more. Download it now for free. Second, what's your New Year's resolution? Can you say it in your target language? With this bonus phrase lesson, you'll be able to say the common goals, like read more, save money, and learn a language. Third, top seven lessons you'll need to improve your language skills. Here, you'll get seven lessons in one, top 10 learning strategies, phrases to use with your teacher, ways to motivate yourself, and much more. Fourth, must know words and phrases for the new year. Do you know how to say new year in your target language? You will with this quick one minute vocab lesson. Fifth, the seven tested ways to learn language fast. With this bonus ebook, you'll learn how to use our learning system to speak better, remember more words, and improve fast. Download it for free right now. And sixth, looking for a new language learning app? With the innovative language learning app, you learn language fast and start speaking in minutes because our conversational lessons are just three to 15 minutes long. Learning is that easy. Download innovative language learning for free for the Android, iPhone, and iPad. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. After doing so many videos, I realized that my talking time is a little bit high and sometimes I don't really use Vietnamese a lot when it comes to expressions in the classroom. So today I decided to make this video to make it up for you guys and I'm going to share with you some expressions in the classroom so that sometimes I can speak more Vietnamese and increase my Vietnamese talking time in every video so that you guys can also improve your listening. Hello everyone, my name is Ling. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese and keep watching. Starting from today, I'm gonna use more Vietnamese in every video, okay? And in order to be well prepared for that, I'm gonna provide you with some expressions that I'm gonna use in the future videos. First, uh, in Vietnamese, every time that you call a teacher, if that is a female teacher, you will call Cô 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 So this is how you address them, how you address her, okay? And uh, if this is uh, a male teacher, you will call or you will address him Thầy 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 So in general, I would use Cô for myself and um, um, Các bạn for the students Các bạn Các bạn Các bạn in Vietnamese means uh, you, right? And uh, it also can be used for students Cô, các bạn Cô và các bạn Okay, uh, go is a little bit more formal. Okay, um, in case the teacher and the students are pretty much at the same age, usually we would just say mình or tôi và các bạn. Tôi và các bạn. Okay, so in this case, I know that we have a lot of adults learners, so uh, I'm gonna use tôi và các bạn with you guys. Okay, so remember, go thầy các bạn. I think the very first activity that every teacher would use in the class or would do in the class uh, that is checking attendance, right? In Vietnamese, we say điểm danh, điểm danh, điểm danh. Trong tiếng Việt chúng ta gọi là điểm danh. Điểm danh means có nghĩa là checking attendance. In sentence, uh, I can use bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn. Bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn. Bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn. Ok. Now I'm gonna check attendance. Bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn. Right. Bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn nhá. The next activity would be checking homework, right? Um, homework in Vietnamese có nghĩa là Bài tập về nhà Bài tập về nhà Bài tập về nhà And checking homework is Kiểm tra bài tập về nhà Kiểm tra 
Bài tập về nhà Kiểm tra bài tập về nhà Nào, bây giờ cô kiểm tra bài tập về nhà nhá Today we are going to talk about or today we are going to learn something Hôm nay chúng ta sẽ học về Hôm nay chúng ta sẽ học về Hôm nay chúng ta sẽ học về Today we are going to learn something Hôm nay chúng ta sẽ học về các câu trong lớp Hôm nay chúng ta sẽ học về các câu trong lớp Hôm nay chúng ta sẽ học về các câu trong lớp Today we're going to learn um, expressions in the classroom So if the teacher wants you to open the book at page something She or he will say Các bạn mở sách trang Các bạn mở sách trang Các bạn mở sách trang Ok Các bạn mở sách trang You open the book at page something So please open the book at page something Các bạn mở sách trang um, We don't have any books here If the teacher wants you to look at like a specific part of the book or of the page He or she would say Các bạn nhìn vào phần số 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 1 các bạn nhìn vào phần số 1 means like please take a look at the part the first part or the the part number 1 right so uh, if the teacher wants to check your understanding or if you have any other questions he or she would say các bạn có câu hỏi gì không các bạn có câu hỏi gì không các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? Do you have any questions? Các bạn có câu hỏi gì không? Comment, comment. Also, there will be another sentence that the teacher can use. Các bạn có phần nào chưa rõ không? 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 Is there anything that you're not clear? Now, this is the practice time. So, in Vietnamese, we say Bây giờ chúng ta cùng thực hành. Bây giờ chúng ta cùng thực hành. Bây giờ now or at this point Chúng ta You and I Chúng ta We Cùng thực hành Thực hành is to practice Cùng means like together Let's practice together Bây giờ chúng ta cùng thực hành Bây giờ chúng ta cùng thực hành nhá When it comes to pair work or group work The teacher can say Bây giờ chúng ta cùng làm việc nhóm Bây giờ chúng ta cùng làm việc nhóm Làm việc nhóm means team working or team work Bây giờ chúng ta cùng làm việc nhóm Now let's do some uh, group work Bây giờ chúng ta cùng làm việc nhóm nhé Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng làm việc nhóm Let's say you have 5 minutes or 10 minutes to prepare for your presentation or something The teacher would say Các bạn có 10 phút để chuẩn bị Các bạn có 10 phút để chuẩn bị Để chuẩn bị means to prepare Để is like a preposition Để chuẩn bị, prepare Các bạn có 10 phút để chuẩn bị um, Các bạn có 10 phút để chuẩn bị nhá Also, there is another word that you can use uh, as present Trình bày 
trình bày trình bày to present so các bạn có 10 phút để chuẩn bị và trình bày à, các bạn đã rõ yêu cầu đề bài chưa các bạn đã rõ yêu cầu đề bài chưa các bạn đã rõ yêu cầu đề bài chưa That means are you clear about the requirements or um, the expectations? Um, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm việc nhóm. Uh, các bạn có 10 phút để chuẩn bị và trình bày. Các bạn đã rõ yêu cầu đề bài chưa? Right, so when the class is about to finish, the teacher will ask you to review some lessons or to review some some grammar points or knowledge or something so probably he or she would say các bạn nhớ ôn tập các bạn nhớ ôn tập các bạn nhớ ôn tập okay so please remember to review or don't forget to review các bạn nhớ ôn tập các bạn ơi các bạn nhớ ôn tập nhá And do you remember what homework is? Homework. Bài tập về nhà. Bài tập về nhà. Bài tập về nhà hôm nay là. Bài tập về nhà hôm nay là. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Bài tập về nhà hôm nay là đặt 10 câu trong tiếng Việt. Right, so let's summarize a little bit. Let's review all the sentences that we have learned today. Điểm danh. Điểm danh. Điểm danh Bài tập về nhà Bài tập về nhà Bài tập về nhà Hôm nay chúng ta sẽ học về Hôm nay chúng ta sẽ học về Các bạn mở sách trang Các bạn mở sách trang Các bạn nhìn vào phần số Các bạn nhìn vào phần số Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn còn phần nào chưa rõ không? Các bạn còn phần nào chưa rõ không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc nhóm. Các bạn có 10 phút để chuẩn bị và trình bày. Các bạn có 10 phút để chuẩn bị và trình bày Các bạn đã rõ yêu cầu đề bài chưa? Các bạn đã rõ yêu cầu đề bài chưa? Các bạn nhớ ôn tập Các bạn nhớ ôn tập Bài tập về nhà của buổi hôm nay là Bài tập về nhà của buổi hôm nay là Ok guys, các bạn nhớ ôn tập Alright, I'm gonna use these expressions more often So You guys can improve your listening as well. Thank you very much for watching. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. I think there's a huge need in digital, 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 di digital marketing your skills, your techniques, and your knowledge in digital. In digital. What's wrong with me? Digital, digital, digital. Vietnam is a developing country, and um, nowadays there are plenty of job opportunities for foreigners, especially if you are an English speaker. So in this video today, I'm going to share with you how to get a job in Vietnam and what you need to prepare because uh, living here is very easy, very flexible, the living cost is slow, and we have like pretty much everything that you guys have. Life is a bit more easier here and more chilled. So let's see what we got today and keep watching. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ. Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị Hồ sơ Đầu tiên First Chúng ta phải 
we need to or we have to chuẩn bị hồ sơ to prepare uh, a resume or paperwork đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ so yeah basically you need a resume or like all the paperwork ready so that you guys can apply for some places đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ in vietnam we have like different websites but some of the biggest websites to look for a job are uh, top cv top c v uh, it's a vietnamese accent okay top cv top cv is basically like a just a website to help you create a cv a resume however nowadays they have like plenty of job opportunities that you can look for right the next one would be vietnam work vietnam work vietnamwork.com or something and there will be a lot more like a little bit higher level jobs uh, there especially for foreigners so i believe that you guys can easily find something the next one i think you can find at my work so those are some very big websites that there will always be like plenty of job opportunities also you can look for a job on facebook and linkedin so on facebook we have uh, the two biggest facebook groups for foreigners which are hanoi massive hanoi massive and saigon massive Saigon, Saigon Massive. So those are the two biggest groups for foreigners in Hanoi and in Saigon. You guys can just post anything and ask about anything. There will be always someone who answers for you. I think the most common job for foreigners in Vietnam is Giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. Nếu bạn đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada, bạn có thể dễ dàng trở thành giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam. Nếu bạn đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada, bạn có thể dễ dàng trở thành giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam. Nếu bạn đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada, bạn có thể dễ dàng trở thành giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam. That means if you come from um, England, uh, Australia, uh, America or Canada, you can easily become an English teacher in Vietnam. Talking about becoming an English teacher in Vietnam, we have nowadays like a lot, a lot of English centers and we're still looking for a lot of English teachers. So basically, not only England, America, Canada or Australia, We also look for English teachers from the Philippines, uh, South Africa. As long as you speak English as your first language or second language, you speak English fluently like native speakers, you can easily find a job anywhere. And the rate for um, English teacher is pretty high so that you can easily afford for your life a very comfortable life. The rent in Vietnam is not very expensive, it's not very high. so. Being an English teacher can provide you a very good life. A sentence in this situation I would introduce to you. Bạn có thể dạy tiếng Anh miễn phí ở bất cứ đâu. Bạn có thể dạy tiếng Anh miễn phí ở bất cứ đâu. Bạn có thể dạy tiếng Anh miễn phí ở bất cứ đâu. Dạy tiếng Anh means to teach English. Miễn phí for free ở bất cứ đâu anywhere so basically you can teach english for free anywhere in vietnam as a volunteer and uh, this is also a good way to have like to expand your connections and relationship with local people and some job opportunities can come from there so this is also a possibility it programmer it developer or coder are also very common jobs in Vietnam that we really, really need because the market is huge, but the resources are limited. So uh, we have a lot of foreign IT engineers staying and working in Vietnam. So this is also one of the very um, interesting and attractive jobs that can earn a lot of money. So in Vietnamese, kỹ sư tin học, kỹ sư tin học kỹ sư tin học and lập trình viên 
lập trình viên Lập trình viên Bạn có thể kiếm rất nhiều tiền nếu bạn làm một lập trình viên ở Việt Nam Bạn có thể kiếm rất nhiều tiền nếu bạn là một lập trình viên ở Việt Nam I think there is a huge need in marketing in Vietnam, especially if you're good and experienced at digital. Excuse me. Bạn có thể xin việc ở bất cứ đâu nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing. Bạn có thể xin việc ở bất cứ đâu nếu bạn có kinh nghiệm ở digital marketing. Bạn có thể đi xin việc ở bất cứ đâu nếu bạn có kinh nghiệm ở Digital Marketing. Another job that is also very interesting, I also like it. I used to plan to work in hospitality, but I wasn't really good at English at the moment. So I didn't choose this subject, um, quản lý khách sạn. All right, so du lịch, tourism, du lịch. Du lịch or quản lý khách sạn is like um, hotel management or um, hospitality. Du lịch quản lý khách sạn là những ngành hot ở Việt Nam. Du lịch quản lý khách sạn là những ngành hot ở Việt Nam. Du lịch quản lý khách sạn là những ngành hot ở Việt Nam. However, it's because of COVID, we haven't been traveling for so long, right? And I really really hope that one day we can meet each other soon. Rất nhiều người nước ngoài có thể tìm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn ở Việt Nam. Rất nhiều người nước ngoài có thể tìm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn ở Việt Nam. Rất nhiều người nước ngoài, many foreigners, có thể tìm việc can find a job trong lĩnh vực du lịch và khách sạn ở Việt Nam. Rất nhiều người nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và khách sạn có thể tìm việc ở Việt Nam. And because we have a lot of five star hotel, right? So uh, working as a chef in those hotels is also a good choice for people who can cook. Đầu bếp cho khách sạn 5 sao là một sự lựa chọn cho người nước ngoài. Đầu bếp cho khách sạn 5 sao là một sự lựa chọn cho người nước ngoài. Đầu bếp cho khách sạn 5 sao là một sự lựa chọn cho người nước ngoài. Also, we have to mention bars and clubs in Vietnam. So, there are a lot of foreigners working as a bartender in Vietnam, especially at some big clubs. Rất nhiều bartender ở các club trong Sài Gòn là người nước ngoài. Rất nhiều bartender ở các club trong Sài Gòn là người nước ngoài. Rất nhiều bartender ở các club trong Sài Gòn là người nước ngoài. A lot of bartenders at clubs in Saigon are foreigners. Right, that's it for today. I hope that you guys can find something interesting and helpful. If you want more recommendations or suggestions, uh, don't forget to go to Top CV Vietnam Work, uh, LinkedIn, Facebook, uh, Hanoi Massive, Saigon Massive for more ideas. Thank you so much for watching the videos today. Um, don't forget to like this video, subscribe the channel, visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese and to get access to your free lifetime account right now, get your real lessons by real teachers also. Thank you so much again, see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Okay, bye nhé. Those are some gestures that I'm going to introduce to you today. Unfortunately, Vietnam is not a country where Vietnamese people, where the citizens um, are familiar with body language. I don't know why, but I see some of the people who are very comfortable using body language or gestures. But most of us, I think most people around me, they don't use them a lot. But it's okay, let's talk about that today. Um, I'm gonna share with you some very common gestures in Vietnam and the meaning of them and also like how to use them in a suitable situation, okay? 
Hello everyone, my name is Ling. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fattest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. And let's get started! The first one, xin chào. Easy, right? Xin chào. Uh, xin chào. And if you want to say goodbye, it's also the same. Bye. Tạm biệt. Tạm biệt. Ok, bye nhé. Xin chào. Yeah, easy, right? Ok, next one. It means like you can't hear or you don't hear anything. Mm. Không nghe gì. Không nghe thấy gì. Không nghe thấy gì. Không nghe thấy gì. I can't hear you. It's me. It's me. Just, just like this. Uh, it's me. Là tôi. Là tôi. It's me. Là tôi. Next one. Can you guess? Yeah. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết. Không biết. Không biết. Mm. Can you guess? Ah, I forgot it. I forgot. Quên mất rồi. Quên mất rồi. Quên mất rồi. Ah, uh, quên mất rồi. Quên mất rồi. So you'll be noticing that sometimes when we speak fast in Vietnamese, we don't really pronounce very clearly as quên mất rồi. It sounds like this. Quên mất rồi. Quên mất đôi. So it's like a very light linking word that we just connect the words naturally. Quên mất đôi. Quên mất đôi. Something like that. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Dừng, 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 dừng. Can you guess? Stop. Stop. Please stop or stop it. Dừng, 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 dừng. Dừng. High five. Đập tay. Đập tay. Đập tay đập tay nào đập tay nào yes another one would be so so yeah so so or um it's pretty normal or like um cũng tạm tạm something like that like yeah it's pretty normal or it's okay it's quite good Next one. Good job. Good job or like is really good. So, tốt. Tốt. Mm, tốt. You can also use this gesture for is delicious or it's good. This food is good. Mm, ngon. Ngon, 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 ngon. Ngon. Một chút. Một chút. Một chút. Một chút, một chút. Anh chị có ăn cay không? Do you want some spicy? Một chút thôi. Một chút, một chút. Do you want some spicy? A little. Next one. Uh, không, 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 không. Like, no, no, I don't want it. No, 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 please. Không, 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 means no. Mm. Mm -mm. The next one. What does this mean? Okay, it means okay or um, good, it's good. You can also use like this. Uh, okay. Chiều mai ba giờ nhá. Okay. Chiều mai ba giờ nhá. Okay. Chiều mai ba giờ nhá. Ok. Đằng sau. Đằng sau. Đằng sau. Đằng sau means like behind you. Behind you. Đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đằng sau, đằng sau. So when you want to point something behind someone, we can do that. Đằng sau, đằng sau. Đằng sau, đằng sau. And the opposite to đằng sau is đằng trước, đằng trước. But we don't really have a body language for that. Đằng trước. So we just like... We also can do like that. For đằng sau, đằng sau. 
The next one. Uh, it's like, come here, come here, come here. So in Vietnamese, we say, vào đây, 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 vào đây. So for older people, you want to show respect, we can do like this. But for younger people, we can do like this, okay? And this one we can also use for pets. So that's why if we want to show some respect. Mm -hmm. This is more polite and more respectful. Like go, go, just go. Đi 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 means like please go. Đi 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 đi. Okay. This is so basic, right? Hoan ho, hoan ho, hoan ho, hoan ho, hoan ho. Ở đó, ở đó, ở đó. It's like over there. Ở đó, 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 ở đó. Rose scissors paper, right? So in Vietnamese, we say um, uh, đấm, lá, kéo, đấm. Đấm is not a rock, đấm is like to punch. Đấm, lá, lá is a leaf. Lá, lá, kéo, scissors. Kéo, đấm, lá, kéo, đấm, lá, kéo. But actually, we say một hai ba, một hai ba, một hai ba. Is like one, two, three. So we don't really say like rock, scissors, paper, but we say moreba, moreba. Next one is like. Um, là như nào? Là như nào? Là như thế nào? Là như thế nào? Là như thế nào? It means like so what? Or what does it mean? What is this supposed to mean? Or like, what do you mean? Là như nào? Là như nào? Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi is like oh my god of Vietnamese. Ôi dồi ôi! So we can actually say ôi dồi ôi in many many different ways. Ôi dồi! When you're shocked. Ôi dồi ôi. Or like Ôi nụ ôi, ôi nụ ôi. When you talk to your baby Ôi dồi ôi. So it's like when you don't like someone and you want like you're being a little bit mean Ôi dồi ôi. Something like that But when you're shocked and when you are terrified Ôi dồi ôi. These are different expressions for Vietnamese people that we usually do yeah, so it's been very interesting uh, making this video. I really enjoyed it as well. So I hope that I have provided you with some very common gestures um, in Vietnam. So all of them are pretty normal and pretty casual. You don't have to worry when using them at all. And I hope that it's gonna um, connect us a little bit better, right? Because I know that there are some some gestures uh, and some body language that are very similar to yours. So thank you so much for watching this video today, guys. Um, don't forget to like this video, subscribe the channel, visit the website VietnamesePod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you so much again. See you in the next one. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye. Mang ra ngoài. Check out. Mang ra ngoài. Mang ra ngoài. Check out. Bạn làm ơn mang rác ra ngoài được không? Can you take out the trash, please? Bạn làm ơn mang rác ra ngoài được không? Người phục vụ. Waiter. Người phục vụ.
người phục vụ waiter người phục vụ đang mang đồ ăn tới tận phòng the waiter is delivering room service người phục vụ đang mang đồ ăn tới tận phòng bản tin thời tiết Weather report. Bản tin thời tiết. Bản tin thời tiết. Weather report. Kiểm tra bản tin thời tiết trước khi nhổ neo. Check the weather report before going selling. Kiểm tra bản tin thời tiết. Trước khi nhổ neo, độ C, Celsius, độ C, độ C, Celsius. Nhiệt độ hôm nay là 30 độ C. Today's temperature is 30 degrees Celsius. Nhiệt độ hôm nay là 30 độ C. Chương trình truyền hình TV show Chương trình truyền hình Chương trình truyền hình TV show Chương trình truyền hình yêu thích của cô ấy sẽ được chiếu vào tối nay. Her favorite TV show is on tonight. Chương trình truyền hình yêu thích của cô ấy sẽ được chiếu vào tối nay. Chạy bộ. Jogging. Chạy bộ. Chạy bộ. Jogging. Người phụ nữ đang chạy bộ trên con đường gần biển. The woman is jogging on a road by the ocean. Người phụ nữ đang chạy bộ trên con đường gần biển. Thức ăn nhanh. Fast food. Thức ăn nhanh. Thức Ăn nhanh Fast food Hamburger và khoai tây chiên được coi là thức ăn nhanh Burgers and fries are considered fast food Hamburger và khoai tây chiên được coi là thức ăn nhanh Công viên Park. Công viên. Công viên. Park. Cặp đôi đang đi bộ trong công viên. The couple is walking in the park. Cặp đôi đang đi bộ trong công viên. Đèn giao thông. Traffic light. Đèn giao thông. Đèn giao thông. Traffic light. Cơn bão lớn đã làm hư hỏng đèn giao thông. The severe storm damaged the traffic light. Cơn bão lớn đã làm hư hỏng đèn giao thông. Bảng hiệu Sign Bảng hiệu Bảng hiệu Sign Bảng hiệu giao thông chỉ tên đường wall và đường main The street signs say Wall Street and Main Street 
bảng hiệu giao thông chỉ tên đường Wo và đường Main. Tàu điện ngầm. Subway. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm. Subway. Tôi đến văn phòng bằng tàu điện ngầm. I take the subway to the office. Tôi đến văn phòng bằng tàu điện ngầm. Ga tàu. Train station. Ga tàu. Ga tàu. Train station. Ví của anh ấy đã bị đánh cắp ở ga tàu vài tháng trước. His wallet was stolen in the train station a couple of months ago. Ví của anh ấy đã bị đánh cắp ở ga tàu vài tháng trước. 500 500 500 500 500 Công ty chúng tôi có 500 nhân viên. There are 500 employees working in our company. Công ty chúng tôi có 500 nhân viên. 999 999 999 999 999 Chúng tôi đã mua 999 chiếc ghế cho sự kiện. We bought 999 chairs for the event. Chúng tôi đã mua 999 chiếc ghế cho sự kiện. 101 101 101 101 101 Tôi ghi 101 điểm. My score was 101. Tôi ghi 101 điểm. 400 400 400 400 Quyển sách dày 400 trang. The book was 400 pages thick. Quyển sách dày 400 trang. 900 900 900 900 900 Cổ vật này đã 900 năm tuổi. The antique was 900 years old. Cổ vật này đã 900 năm tuổi. In inch in in Inch. Tôi mới mua một cái tivi màn hình phẳng 40 inch. I've just bought a 40 inch flat screen television. Tôi mới mua một cái tivi màn hình phẳng 40 inch. Kilogram. Kilogram. Kilogram, 
ki lô gam kilogram một kg bằng một nghìn gam one kilogram is one thousand grams một kg bằng một nghìn gam centimet centimeter centimet centimet centimeter tôi cần một tấm nệm dày 10 cm I need a 10 cm thick mattress tôi cần một tấm đệm dày 10 cm nhà hàng restaurant nhà hàng nhà hàng restaurant người phụ nữ đang ăn ở ngoài tại một nhà hàng the women are eating out at the restaurant người phụ nữ đang ăn ở ngoài tại một nhà hàng quán cà phê cà phê quán cà phê quán cà phê cà phê đây là quán cà phê yêu thích của tôi this is my favorite cafe đây là quán cà phê yêu thích của tôi quán trà tea house quán trà quán trà tea house quán trà đó trông thật lãng mạn That tea house looks so romantic. Quán trà đó trông thật lãng mạn. Quán bar. Bar. Quán bar. Quán bar. Bar. Tôi thích quán bar này. I like this bar. Tôi thích quán bar này. Đồ nội thất. Furniture. Đồ nội thất. Đồ nội thất. Furniture. Chúng tôi đã phải thay thế toàn bộ đồ nội thất trong nhà sau vụ cháy. We had to replace all of our furniture after the fire. Chúng tôi đã phải thay thế toàn bộ đồ nội thất trong nhà sau vụ cháy. Cỏ. Grass. Cỏ. Cỏ. Grass. Con gorilla đang nghỉ ngơi trên đám cỏ. The gorilla is resting in the grass. Con gorilla đang nghỉ ngơi trên đám cỏ. Đất. Soil. Đất Đất Soil Đất bị nứt nẻ do hạn hán The soil cracked due to the drought 
Đất bị nứt nẻ do hạn hán. Bùn đất. Dirt. Bùn đất. Bùn đất. Dirt. Những con run đang bò ngoằn ngoèo trong đống bùn đất. The worms are squirming in the dirt. Những con run đang bò ngoằn ngoèo trong đống bùn đất. Đá. Rock. Đá. Đá. Rock. Hai con cua đang bò trên tảng đá. The two crabs are walking on a rock. Hai con cua đang bò trên tảng đá. Cây. Tree. Cây. Cây. Tree. Cây mọc dài rác trên đồi. Trees grow sparsely on the hill. Cây mọc dài rác trên đồi. Đạo lão. Taoism. Đạo lão. Đạo lão. Taoism. Đạo lão còn được gọi là đạo giáo. Taoism is also known as Taoism. Đạo lão còn được gọi là đạo giáo. Kinh thánh. Bible. Kinh thánh. Kinh thánh. Bible. Kinh thánh là quyển sách bán chạy nhất trong lịch sử nền văn minh. The Bible is the best selling book in the history of civilization. Kinh thánh là quyển sách bán chạy nhất trong lịch sử nền văn minh. Kinh Koran. Quran. Kinh Koran. Kinh Koran. Koran. Kinh Koran là một thánh kinh của Hồi giáo. The Quran is the holy book of the Muslim religion. Kinh Koran là một thánh kinh của Hồi giáo. Linh mục priest Linh mục Linh mục priest Người thiên chúa giáo tin rằng các linh mục có quyền năng xá tội cho họ. Catholics believe that priests have the power of pardoning their sins. Người Thiên Chúa Giáo tin rằng các linh mục có quyền năng xá tội cho họ. Đạo Do Thái Judaism Đạo Do Thái Đạo Do Thái Judaism Đạo Do Thái, Đạo Cơ Đốc Đạo Phật và nhiều tôn giáo khác đều có thầy tu. Judaism, Christianity, Buddhism and many other religions have priests. Đạo Do Thái, Đạo Cơ Đốc, Đạo Phật và nhiều tôn giáo khác đều có thầy tu. Một nghìn One thousand Một nghìn 
một nghìn one thousand tôi nhặt được một nghìn đồng I found one thousand dong tôi nhặt được một nghìn đồng hai nghìn two thousand hai nghìn hai nghìn two thousand cái này trị giá hai nghìn đô la this costs two thousand dollars cái này trị giá hai nghìn đô la tám nghìn eight thousand tám nghìn tám nghìn eight thousand có tám nghìn người sống ở ngôi làng đó eight thousand people live in that village có tám nghìn người sống ở ngôi làng đó mười nghìn ten thousand mười nghìn mười nghìn ten thousand mười nghìn người lính đã được gửi ra chiến trận ten thousand soldiers was dispatched to the side of the battle mười nghìn người lính đã được gửi ra chiến trận bốn nghìn four thousand bốn nghìn bốn nghìn four thousand sân vận động rộng bốn nghìn mét vuông The stadium is 4,000 square meters. Sân vận động rộng 4,000 mét vuông. Hey everyone, welcome to the monthly review, the monthly show on language learning. Where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to reach your goal for the year, the seven long-term strategies for success. If you want to learn a language in the new year, you may be wondering what the best way to do it is and what resources you need, right? The bad news, you can have the best possible resources in the world and still fail. Because above all, it's your approach, your strategies, and mindset that will help you succeed in the long run, not the latest new shiny app that just teaches you random words and phrases. So today, you'll discover the seven strategies for long-term success, why people fail their language New Year's resolutions, and how to apply these tips to your language learning journey in the new year. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Crush Your Goals Cheat Sheet. With this cheat sheet, you'll learn the basics of your target language. Basic sentence patterns, question words, must-know grammar terms, and more. Download it now for free. Second, what's your New Year's resolution? Can you say it in your target language? With this bonus phrase lesson, you'll be able to say the common goals, like read more, save money, and learn a language. Third, top seven lessons you'll need to improve your language skills. Here, you'll get seven lessons in one top 10 learning strategies, phrases to use with your teacher, ways to motivate yourself, and much more. Fourth, must know words and phrases for the new year. Do you know how to say new year in your target language? You will with this quick one minute vocab lesson. Fifth, the seven tested ways to learn language fast. 
With this bonus ebook, you'll learn how to use our learning system to speak better, remember more words, and improve fast. Download it for free right now. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. How to reach your goal for the year. The seven long-term strategies for success. So, what are these long-term strategies? Well, before we get into it, just keep this in mind. These tips and strategies won't be deep, profound quotes that will shake your soul and finally open your eyes. If those worked, you'd be fluent already. Most tips are very simple, but they only work when you take action. Again, results come from taking action, not listening to wise words. So the first strategy for long-term success is to keep at it. And that's because mastering a language is simply a function of time. The more you put in, the better you'll get. Obvious, right? But if you're excited to start now in January, it'll be easy to put in some time. However, you won't feel as excited in February, March, or April. You'll start falling off. You'll no longer be taking action on this advice and your language won't improve. So keeping at it is the key to success here and worth repeating no matter how obvious it is. You have to keep at it. It's like Einstein said, it's not that I'm smart, it's just that I stay with problems longer. The second strategy is try new things. You probably downloaded a free app or two to get started and chances are you'll get bored of them within a month or two. Or you'll outgrow the basic apps that just teach you words and that's normal. So that's why it's important to try new things so you can keep going with your language learning. If you started with an app, try getting a textbook and a workbook. Try learning with our conversational audio and video lessons and follow the pathway from start to finish. Or try getting a teacher, whether an in-person teacher or a Premium Plus teacher that comes with the Premium Plus plan. The point is, you'll find that some methods are easier to stick with than others, and that's the goal, to find something you can stick with long-term and keep putting that time in. The third strategy for long-term success is be flexible with your goals and expectations, which is something most people are not. Are you flexible with your goals? Leave us a comment. Most people, when they realize they won't hit a goal, take it as a brutal failure. They beat themselves up. They expected to be fluent by February. They didn't get what they expected and they can't accept anything less. So for them, it becomes a big failure and that's what you want to avoid doing. But the fact is, life will get in the way. You might be busy at work or school. You might get sick or whatever other curveball life likes to throw at us. And you won't learn as fast as you'd like. So you have to be flexible about your expectations. It's okay to pause your language learning for now and come back later. It's okay to miss a goal and it's okay to not progress as fast as you'd like. That doesn't mean you're failing at it. Some things are outside of your control. It just means you need more time. The fourth strategy is test your language skills. It's easy to tap on an app and think you're learning new words, but what if you aren't? You don't know if you're actually improving, right? So the best way to improve is to put your language skills to the test. And that can be anything from trying speaking to a native speaker to see how far you can go or signing up for a proficiency test anywhere where someone else judges your language skills. Then you can quickly see where you're lacking. With our learning system, we test you regularly with multiple choice and hand graded assessments inside your learning pathway. These assessments test you on the language you've learned in your last few lessons to make sure you're improving and retaining what you learn, you know, instead of hearing words once and forgetting them later. You can also interact with your Premium Plus teacher who will correct your language and help you improve faster. And if you want to improve even faster, the fifth strategy is involve other people in your learning journey. And this can be a teacher, other language learners, or native speakers. When you're around other people doing the same thing, it's much easier to stay motivated to learn the language. It's why nobody successfully works out from the comfort of their own home and why people go to gyms. And that's exactly why we offer live group classes for languages like Japanese, Korean, Spanish, Chinese, French, Italian, German, and more to our members. The sixth strategy for long-term success is use good old habits to get back on track. 
Simply put, if you have a language learning habit that you can stick to, even if it doesn't give you the best results, the fact that you can stick with it, that by itself is important. So if you fall off track and are wondering how to get started again, go back to a routine that works for you. For example, our users love our free word of the day emails for that very reason. It's just one word a day in your target language, but it's easy to stick with, and they feel like they're making some progress, even on days they're busy. And the seventh is always set small, measurable monthly goals. Instead of huge, unrealistic goals, like I want to be fluent by July, or I just want to speak the language. These big goals are the number one cause of failed New Year's resolutions. But if you make them smaller and more realistic, you can actually start reaching them. For example, something like, I want to learn 100 words by the end of January. 100 words is small and realistic enough. That's three to four words a day. 100 is also measurable. You'll always know how close you are to reaching it. And monthly gives you a deadline. End of the month, January 31st. Either you hit it or you don't. Other examples would be, do 30 lessons inside our learning pathway by January 31st. Speak one minute of your target language by January 31st. Or learn the alphabet by January 31st. What kind of small, measurable goal would you want to set? Leave a comment. So let's recap the seven strategies for long-term success. Keep at it, try new things, be flexible with your goals and expectations, test your language skills, involve other people in your language journey, use good old habits to get back on track, set small, measurable monthly goals instead of huge, unrealistic goals. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about the brand new updates and news about our learning system, so stay tuned. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye. Want to learn new words and phrases so you can speak more? Stick around. Five simple ways to learn new words and phrases and speak more. In this guide, you'll discover the five simple ways to pick up new words, how to get the words played on repeat until they're stuck in your head, the one science-backed learning method that will help you remember the words, how to learn through conversations instead of learning words one at a time, and much more. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. So, how can you pick up new words and phrases easily? One, learn through conversations with conversational lessons. The most pain-free way to pick up new words is through conversations. Why? Because it's better to hear words in context and see how they're used in actual sentences instead of learning them one by one. And with our audio and video lessons, you'll hear a quick conversation between two native speakers. And then you'll get every grammar rule and word explained so that you understand everything and so that you know how to use the words in actual conversations. Two, the word of the day. Many of our users love this free feature because it helps them create a habit of learning the language. Every day, you get an email with a word, the definition, and the audio pronunciation. And in just a minute or less, you've picked up a new word. Three, use our space repetition flashcards. Space repetition flashcards are a powerful way to learn words fast and actually remember them in the long run. How? Here's how they work. Just start a session and start reviewing the words. So if you get a word wrong, you'll keep getting tested on it in that session until you get it right. Once you get the word right, you'll see it again in two days, then five days, then 13 days, and so on. And this is a science-backed method called spaced repetition learning. By spacing out the words, your memory gets stronger every time you come back to that word. Except you don't have to remember to come back because the flashcards will quiz you when the time is right. So look for the flashcards in the vocabulary drop-down menu on the site. Four, get access to hundreds of free vocabulary and phrase lists. 
Now, if you want to learn words around a certain topic, then check out our free vocabulary list inside that same vocabulary drop down menu. There, you'll find hundreds of lists around common topics such as greetings, verbs, adverbs, the weather, and much more. Five, learn words on repeat with the vocabulary slideshow. If you're the type of person who only learns after hearing something repeated multiple times, then you'll want to check out our vocabulary slideshow study tool. You'll find it in our lessons and the free vocabulary lists. With the vocabulary slideshow, you can play the words in the example sentences on repeat, with translations, without translations, and at whichever speed you want, fast or slow, until the words get stuck in your head. So, if you want to get access to these resources and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.